Xin chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn đến với loạt bài hướng dẫn giá ba cơ bản của Block Style Đen Xe. Hôm nay chúng ta chuyển sang bài số 22. À, bài hôm nay thì tôi sẽ hướng dẫn cho các bạn cách sử dụng các class, nhiều class khác nhau trong một file số code, tức là để chúng ta uh, tạo ra các đối tượng. Thì uh, uh, một số bạn uh, sẽ bị nhầm lẫn giữa hai cái khái niệm class và đối tượng. Thì tôi giải thích sơ bộ như này tức là cái thằng class là một cái thằng khai báo chung tức là nó là một thằng cái khái niệm chủ tượng cho một cái đoạn một cái lớp một cái lớp nào đấy một lớp lớp thực thể nào đấy thì khi mà chúng ta implement code tức là chúng ta viết code thì chúng ta tạo ra các đối tượng ví dụ như là chúng ta tạo ra các cái đối tượng khác nhau từ một class đấy ví dụ chúng ta tạo một class là person tức là nó là người thì bây giờ chúng ta tạo ra đối tượng một đối tượng hai với tên và khác nhau chẳng hạn thì cái class thì là nó có chung các cái thuộc tính và chung các cái à, phương thức sẵn cho thằng object khi nào mà implement thì các implement nó giống nhau các phương thức và khác nhau ở các giá trị tức là state tức là các cái thuộc tính của nó sẽ có các giá trị khác nhau thì đấy là các bạn hiểu nôm na như thế thì trong quá trình code thì mình giải thích các khái niệm này à, thì ở đây tôi đã tạo ra một cái class là class uh, unit 22 thì để đơn giản thì chúng ta tạo ra hai cái class nữa đấy là class um, ví dụ như để đơn giản là AB thôi ví dụ như này class A và một class khác là class B ví dụ như này thì bây giờ ở trong cái phương thức ở trong cái thằng unit 22 này tôi nhé tôi sẽ tạo một cái phương thức main trước ví dụ như này à, thì ở trong cái phương thức main này tôi sẽ tạo ra các cái đối tượng của A và B ví dụ như này A A1 bằng như A đơn giản này thôi A2 bằng new A tiếp đến là B B1 bằng new B thì như các bạn đã đã được giới thiệu ở các bài trước thì chúng ta tạo ra các đối tượng thì bằng câu lệnh là new tức là ví dụ như đây là các class A và B chưa có gì cả mặc dù chưa có cái thân chưa có cái thuộc tính và có cái hàm bên trong nhưng mà nó tức là cái gốc của thằng mọi 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 object của Java thì nó thừa thừa kế từ một cái cái đồ một cái class gọi là class object thì nó thừa kế cái hàm khởi tạo mặc định của nó ví dụ như đây là các hàm khởi tạo mặc định thì khi chúng ta gọi new a new b hay là new bất cứ một đối tượng nào đấy thì nó sẽ gọi cái hàm khởi tạo của cái đối tượng đấy thì ở đây là các ab này nó sử dụng cái hàm khởi tạo mặc định của object mà chúng nó thừa kế à, thì ở đây các bạn sẽ thấy là a b là các class từ a lớn b lớn là các class còn a nhỏ A2, B1 thì đấy là các cái đối tượng của class AB này thì đấy là sự khác nhau thì vì các đối tượng nên nó có quyền thay đổi các cái giá trị thuộc tính ở bên trong ví dụ như này bây giờ chúng ta à, sử dụng như này private à, string name ví dụ thế ví dụ như này chúng ta viết một cái phương thức gọi phương thức uh, public void set name gì chấm name bằng name public string get name return name ví dụ như này thì ở đây các bạn sẽ thấy là tôi viết hai à, tôi khai báo cho class a là một cái thuộc tính name một uh, phương thức set name và một phương thức get name tức là set name là là gán giá trị cho cái thằng name này bằng một cái sâu nào đấy thì cái this name này là để trò vào chính cái thằng name của thằng A còn name mà phía gá này là để cái name của cái thằng parameter truyền vào thì cái this này là dùng để phân biệt thì khái niệm à, các bạn chú ý tiếp đến là hàm get name thì là trả về giá trị name thôi return return cái giá trị name của thuộc tính thì bây giờ chúng ta tạo các đối tượng ở đây các bạn có a1 a2 thì tôi sẽ viết a1 chấm chấm set name ví dụ như này ví dụ như đăng ký chẳng hạn tiêu đến ở đây là a2 chấm cũng set name ví dụ như là clover ví dụ như này thì bây giờ hai cái thằng a1 a2 này mặc dù nó là cùng một đối tượng à, cùng một class nhưng mà là hai đối tượng khác nhau và nó cũng có các cái thuộc tính khác nhau có các thuộc tính ở đây khác nhau này tức là thuộc tính name thuộc tính uh, thuộc tính name khác nhau ducky và clover nhưng các phương thức của nó là giống nhau ví dụ như phương thức set name và phương thức get name thì để minh họa thì chúng ta sử dụng cái này 
out bring tức là chúng ta sử dụng các cái phương thức của nó một cách giống hệt nhau a 1 chấm get name ví dụ như này tương tự như thế thì chúng ta hiển thị ở cái này a 2 chấm get name ví dụ thế thì chúng ta chạy cái phương thức này ví dụ đây các bạn sẽ thấy là nó sẽ in ra key và clover ở đây thì các cái uh, những cái uh, cái 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 đối tượng a 1 a 2 này thì nó mặc dù là một thuộc tính a một class nhưng mà các thuộc tính của nó khác nhau thì như vậy tổng tổng quan lại là các đối tượng uh, từ một class thì nó sẽ có các phương thức giống hệt nhau các cái behavior tức là cả cái cái tương tác nó giống nhau hoặc là còn các thuộc tính của nó thì là trong tiếng anh thì nó gọi state thì nó có different state tức là các cái uh, cái giá trị hoặc là các trạng thái của nó là khác nhau thì cho phép chúng ta thay đổi thì đấy là về về thuộc tính và và phương thức tiếp đến là các bạn sẽ thấy ở đây chúng ta đã khai báo hai hai cái loại đối tượng từ a và b ở đây tức là như thế này thì các bạn hiểu là trong một một hàm hoặc trong một cái đoạn lệnh đấy các bạn có quyền khai báo bất cứ một loại đối tượng nào mà các bạn được phép sử dụng trong cái phạm vi thì ở đây các bạn được khai báo A, B thoải mái, bao nhiêu A, B cũng được hoặc chúng ta có thể tạo ra các mảng của B thì tất cả là đều 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 được hết thì như vậy về mặt cơ bản thì uh, trong quá trình viết code các bạn ở đây các bạn sẽ thấy là cái class A và class B nó cùng một cái file cùng một file số code unit 22 với cái class unit 22 này thì các bạn sẽ thấy là nó cùng một cái class à, cùng một file số code nên thành là chúng ta không cần bất cứ một lệnh import nào cả thì ở cho các bài sau thì các bài lấy về lệnh import thì mình thì hướng dẫn về import cho các bạn thì khi mà chúng ta khai báo class a b này nó ở nơi khác ví dụ như chúng ta muốn sử dụng các, các unit 21 hoặc là các unit à, à, của các class là for demo hoặc của suite demo trên này thì chúng ta phải sử dụng lệnh import ở đây thì đấy là về à, về cách sử dụng class thì tôi hy vọng là qua cái bài này các bạn sẽ biết cách tạo các đối tượng và sử dụng các class một cách linh hoạt ở trong cái quá trình code thì các bạn ở bài tiếp theo thì mình sẽ hướng dẫn các bạn về inner class ở đây các bạn sẽ thấy là cái outer class là nó nằm không không nằm chồng vào nhau thì các bài tiếp theo mình sẽ hướng dẫn các bạn về inner class à, hẹn gặp lại các bạn ở các bài hướng dẫn tiếp theo